সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ও কৃষক ভাইরা শুরু করছে আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের প্রতিবেদনে আজকে আমরা এসেছি সাতকেরা সদর উপজেলার পুরাতন সাতকেরা এলাকায় এখানে একটি ফার্ম রয়েছে জাহান এগ্রো অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্ম তো এই ফার্মের স্বত্বাধিকারী আব্দুর রাজ্জাক আমরা আজকে তার সাথে কথা বলবো কিভাবে প্রস্তুত করেন তার এই ফার্ম সেই গল্প দেখাবো আপনাদের কথা বলছি জাহান এগ্রো অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্মের স্বত্বাধিকারী আব্দুর রাজ্জাকের সাথে চাচা কেমন আছেন খুব ভালো আছি আপনার এই যে ফার্মে কয়টা গরু আছে আমার ফার্মে এখন বর্তমান আটটি গরু আছে এই ফার্মটা কত সালে শুরু করেন এই ফার্মটা দু হাজার সাল থেকে ফার্মটা শুরু করার চিন্তাটা কেন আছে আপনার মাথায় আমাদের দেশে আসলে গরু মাংসরও দাম বেশি দুধও মানে বাচ্চাদের দুধেরও প্রবলেম তাই চিন্তা ভাবনা এসছে আমার এক বোন ছিল মাঝে ঢাকায় সেই বোনের থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আর কি এই ডেয়ারি ফার্মের মাথায় এসছে তো ফার্মের এই যে ঘরটা প্রস্তুত করেন কিভাবে প্রথমে প্রথমে এই ঘরটা প্রস্তুত করতে মানে ইট বালি সিমেন্ট মিনিমাম চার লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে শুধু ঘরের জন্য শুধু ঘরের জন্য পরবর্তীতে এই যে ঘরে আপনার কয়টা গরু আছে ঘরে এখন বর্তমান আটটি গরু আছে এর আগে এখানে গরু ছিল আরও সে আঠারোটা গরু ছিল অনেক গরু কমাই দেওয়া হয়েছে আবার নতুন গরু কেনা হবে সব কি মানে দুধ উৎপাদন করার জন্যই গরু পালন করেন শুধু দুধ না দুধের পাশাপাশি মোটা তাজা করণ আছে কোরবানির সময় যখন হচ্ছে কোরবানির ঈদের সময় বিক্রি করার জন্য এটি গরু রাখা হয় কতটা জায়গা লাগে সে একটা গরুর জন্য বড় গাভির জন্য আট বাই সাত যেগুলো একটু ছোট সেগুলো ছয় বাই সাত এই গরুকে আপনি সারাদিন কি কি খাওয়াতে হয় এবং এদের খাওয়ানোর রুটিনটা কি এদের খাওয়ানোর রুটিন মানে তিনবার খাওয়ানো হয় আর এক্সট্রা একবার দেয়া হয় সেটা ঘাস মানে কাঁচা ঘাস এরা কি কি খাবার খাওয়ালে এদের দুধটা বেশি ভালো পাওয়া যায় এদের আছে ভুসি ভুট্টা সয়াবিন খোল এম সরিষার খোল পালিশ সর্ব সব কিছুই মানে মাপের ভিতরে একটা মাপের ভিতরে নির্দিষ্ট মাপ নির্দিষ্ট মাপ ছাড়া অন্যভাবে দেওয়া যাবে না এখানে আপনার যে গরুগুলি আছে এটি পরিচর্যা করতে কয়জন শ্রমিক কাজ করে ও আমরা দুইজনে কাজ করি আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজনেই কাজ করি এর ওই জামনা কাটার থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং গরু গোসল করানো গরুর খাওয়ানো মানে পরিচর্যা ও গোল পরিচর্যা সব আমরা নিজেরাই দুজনেই করি প্রাথমিকভাবে আপনি কত টাকা দিয়ে শুরু করেন আমি প্রথমে এই গোল আর মানে ক্যাশ টাকা ছিল দশ লক্ষ তার মধ্যে গোল করতে চার লক্ষ টাকা চলে গেছিলো তারপরে বাকিটা গরু কেনা এইবার গরু কেনার পরে একের পর এক বিক্রয় কেনা বেচা কেনা বেচা চল চলে আর কি এর ভিতরে অনেকেই বড় বড় গরু হয়ে যায় যখন যখন দুধ বেশি বেশি হয়ে যায় তখন স্বাভাবিক গোল চালানোর মতন গরু রেখে বাকি গরু দুধের গরু বিক্রি করে দেয় এই গরুগুলো মানে কোথা থেকে সংগ্রহ করেন এবং কতদিন পরে এই গরুগুলো দুধ দেয় আমাদের এই স্বাভাবিক বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক ঘুরে ঘুরে দেখ গরু যেসব গরুর দুধ বেশি হয় এরকম ধরনের বাসুর কিনে নিয়ে আসি এই বাসুরটা আমি চার পাঁচ গরুর দুধ বেশি হয় সেই গরুর বাসুর কিনে নিয়ে আসেন হ্যাঁ মানে জাত এক বিভিন্ন জাত আছে এই জাতের বাসুর কিনে নিয়ে আসা হয় এই বাসুর আমরা পরিচর্যা করি সেই পরিচর্যার পরে চার মাস পাঁচ মাসের মধ্যে বনে দিয়ে হয় দেখা যায় ষোলো মাস আঠারো মাসের ভিতরেই আমার বাইরে বাড়িতে পূর্ণ গরুতে রূপান্তরিত হয় কোন গরু বেশি দুধ দেয় বলে আপনার মনে হয় এই অস্ট্রেলিয়া যেটা জার্সি বলা হয় মানে অস্ট্রেলিয়ান বলা হয় এটা সাদা পাকড়া গরুগুলো যেগুলো সাদা কালো পাকড়া থাকে বা তার মারও ওই রকমই থাকতে হবে শুধু গরুর বাসরে থাকলে হবে না মারও গ্রোথ থাকতে হবে দেখে এসতে হবে যে মার গ্রোথ কীরকম আছে বিশ পঁচিশ কেজি দুধ হচ্ছে কি না তার বাসর ছাড়া আবার দুধ ভালো মানে ওই ওই গরুরই বিষ হইতে মানে ইয়ে হইতে বাসর হইতে হবে তাহলে দুধ বেশি হবে আপনার ফার্মে দেখলাম যে কার্পেক দেওয়া তারপরে গরুর খাওয়ানোর জন্য ছোটো ছোটো করে জায়গা করা তারপরে পাকা জায়গা করা এটি সুবিধাগুলো কি পাকা জায়গা 
মানে ওই যেমন ব্লিচিং পাউডার দেয়া হয় পাকা জায়গা হলে ব্লিচিং পাউডারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আর কার্পেটটা হলো গরুর পায়ে ওই যে খোঁড়া আছে খোঁড়াগুলো ক্ষয় হয়ে যায় পাকার উপরে ঘোরাঘুরি করলি যার কারণে ওইটা ক্ষয় হবে না তারপর গরু শুলি উঠলি ওই গাছ সিলে যাওয়ার ভয় পাকার উপরে তাই কার্পেট ব্যবহার করা হয় আর যে খাওয়ার যে নান্দাগুলো করা হয়েছে ওই নান্দাগুলো এমন সিস্টেম করতে হবে যে সিদ্ধ রাখতে হবে একদিন দুদিন তিন দিন অন্তর ওইটা পরিষ্কার করে ধুয়ে ওই সিদ্ধিতে পানি বের করে আবার সিদ্ধিতে বন্ধ করে আবার খাবার দিতে হবে তো একটা গরুতে আপনার স্বাভাবিকভাবে কত দুধ দেয় পার ডে এখন আমার গলি যেসব গরু আছে সর্বোচ্চ আঠারো কেজি পর্যন্ত দুধ দেয় একটা গরু আর এই স্বাভাবিক যারা গরু পোষবেন বা যারা গরু পরিচর্যা করবেন তারা মাথায় রাখবেন যে পনেরো কেজির নিচে দুধের গরু পোষা লস কারণ তার যে এখন খাদ্যর যা দাম তাতে পনেরো কেজি দুধ না হলেই সে গরুর খাওয়ানো আর দুধ নিয়ে তাতে লাভবান হওয়ার সম্ভব না একটা গরুর পিছনে কয় টাকার খাবার যা এটা কোনো সময় হিসেব করছে হ্যাঁ হিসাব করেছি প্রত্যেক দিন মনে করেন তিনবার খাদ্য হয় স্বাভাবিক আমাদের এই যে পনেরো কেজি আঠারো কেজি বা বিশ কেজি দুধ হয় এর এর দামটা যায় এটা হিসাব করা লাগবে মানে পার ডে ভুষি লাগে তিনবারে চার কেজি আর ভুট্টা লাগবে তিন কেজি আর ক্যালসিয়াম লাগবে হচ্ছে পঞ্চাশ গ্রাম সয়াবিন খোল লাগবে একশো গ্রাম সরিষার খোল লাগবে ওই রকম একশো গ্রাম আর পালিশ লাগবে পাঁচশো গ্রাম সর্বমোট আর এইবার এদের ওপরে শুকনো জাম না নাড়া যেটা বিশ্লুর থেকে পাওয়া যায় আর কাঁচা ঘাসও এরির ভেতরে কাঁচা ঘাসও এর ভেতর থেকে মানে কাঁচা ঘাসও দিতে হবে একটা গরুর স্বাভাবিক আমাদের এখন গ্রাম্য অঞ্চল হিসাবে যেটা স্বাভাবিক জিনিসপত্রর দাম বেশি যখন জিনিসপত্র মানে খাদ্যর দাম কম থাকে তখন একটু কম খরচ হয় যখন খাদ্যর দাম বেশি হয় তখন একটু বেশি খরচ হয় তাতে দেখা যায় একটা গরুর পিছনে পার ডে তিনশো টাকা খরচ আছে একটা গরু পার ডে তিনশো টাকা খরচ তা এই যে গরুটা এক বছরের বেশি দুধ দেয় না আমরা জানি তো এই গরুটা দিয়ে ভবিষ্যতে কি করেন আপনারা এই যে গরুটা দেখা যায় এক বছরের ভিতরে তিন মাসের পরে গরুটা যখন বাসুর হয় তখন তিন মাস পরে এই গরুটা আবার ডাকে ডাকার পরে ওরকে বীজ দেওয়া হয় তখন এ গরু মানে স্বাভাবিক দুই মাসের তিন মাসের মতো দুধ বিহীন থাকে তারপর আবার বাসুর হয় আর এই যে বাসুরটা যখন হয় বাসুরটা যদি বকনা বাসুর হয় তাহলে দেখা যায় খামারে একটু বেশি লাভ হয় এড়ি বাসুর হলেও লাভ হয় কিন্তু এড়ি বাসুর কেন খামারে নিজের জাতের গরু যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে অন্য জায়গার থেকে গরুর জাত আনা লাগে না আমার গলির থেকেই হয়ে গেল আর যদি এড়ি বাসুর হয় ও তো বিক্রি করে দিতে হবে এতে খামারের জন্য একটু মনটা খারাপ হয় কিন্তু লাভবান দুইটাই গরুর এড়ি গরু হলেও লাভবান গাই গরু হলো বকনা হলো লাভবান একটা গাভি গরু আপনারা যখন বাজার থেকে কেনেন এবং আমরা আপনারা যখন এটা প্রস্তুত করে বিক্রি করেন তখন এটা দাম কেমন থাকে স্বাভাবিক আমরা এখন আমাদের গলি যেসব গরুগুলো খুব জাতের গরু কেনা হয় যার গরু মানে পঁচিশ কেজি বা বিশ কেজি দুধ হবে এরকম জাতের গরু যখন আমাদের গলি আসে তখন স্বাভাবিক গরুটা আড়াই লাখ টাকাও বিক্রি করা যায় যদি গরু সেরকম মানে হৃষ্টপুষ্ট বা মানে অসুখ বিহীন যদি হয় মানে বলিষ্ঠ গরু যদি হয় তারাই লাখ পর্যন্ত বিক্রি করা যায় সম্ভব ভালো জাতের গাভির যে বাচ্চা যা কিংবা বাছুর যেটা আপনারা কিনে নিয়ে আসেন এইগুলো কত টাকা দেখে নিয়ে স্বাভাবিক দুধ ছাড়ানো নিয়ে বাছুরগুলো ষাট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা পড়ে যায় এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করে এই আমরা এই এলাকার থেকে যেসব জায়গায় গরু আছে যাদের বাড়ি ভালো ভালো গরু দুধ হয় তাদের বাড়ি যেই যেই তাদের গরুরা যখন মানে বিক্রি করার চিন্তাভাবনা করে তখন হয়তো দেখা যায় তার জায়গা নেই সে হয়তো গরু বাড়াবে না তখন হয়তো গায়ে রেখে দিলে বাসুরটা বিক্রি করলো ওই বাসুরটা আমরা কিনে নিয়ে আসছি কৃষি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে আপনাদের কোনো সাহায্য সহযোগিতা করা হয় না কৃষি অধিদপ্তর থেকে কোনো এমনি একটা ডাক্তার তাই ডাকতে গেলে তাই আসে না তাই পাঁচশো টাকা বলে মা হসপিটালের ডাক কৃষি আমাদের এখানে যে রোগ বেলাগুলো কীভাবে রোগ বেলাগুলো আমরা এলাকার মানে ডাক্তার দিয়ে দুরূহ অবস্থা রোগ বেলাগুলো কী কী রোগ বেলা হয় এখানে দেখা যায় মানে এই সিজন এখন খোঁড়া রোগের সম্ভাবনা আর আমাশা হয় কেন খাবার তারতর মহলে আমাশা হয় তারপরে দেখা যায় মানে বেশিরভাগই খোঁড়া রোগ আর আমাশা আর এই গাই গরুর জন্য কিছুটা প্রবলেম হয় যেগুলো ম্যাস্টাইজ বলে এক ধরনের এটা যদি এক ধরনের পাউডার আসে এই পাউডারটা যদি বাসুর হবার দুই তিন মাস আগের থেকে খাওয়ানো হয় তাহলে দেখা যায় ম্যাস্টাইজটা আসে না ম্যাস্টাইজ হওয়া মানে গাই গরুর জন্য খুব ক্ষতিকর রোগ এ রোগটা মানে দুধ বাটকারা হয়ে যায় বিভিন্ন প্রবলেমের সৃষ্টি হয় দুধ কমে যায় ম্যাস্টাইজ রোগটা খুব খারাপ গাই গরুর জন্য আর এমনি খোঁড়া রোগ এগুলো প্রতিরোধের জন্য আমরা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি অপরিষ্কারের জন্য খোঁড়া রোগটা হয় তো একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি গাভীর খামার করতে চায় তো কত টাকা নিয়ে কিভাবে সে শুরু করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন 
যে কোনো গরুর খামারি খামারি করতে হলে আমার মনে হয় একটা গরু কিনে শুরু করুক তারপরে গরু পরিচর্যা সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা যখন যখন বাড়বে তখন একের পর এক সে তারই সেই বুঝে নেবে যে আমার এইভাবে করলে আমার লাভবান আর যদি চিন্তা ভাবনা করলে মিনিমাম দশটা গরুর নিচে আর কি ফার্ম করলে সে লাভবান হবে না তার কারণ লাভবান হতে গেলে কেন সব দশটা গরুর তো একসঙ্গে দুধ হবে না মানে গইলে সব সময় তার দুটো তিনটে গরুর দুধ দিতে হবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করে তার গরু পুষতে হবে তা মিনিমাম মানে সর্বনিম্ন দশ তো সেক্ষেত্রে কত টাকা নিয়ে শুরু করা যায় ঘর প্রস্তুত করা সব কিছু খরচ দিয়ে মিনিমাম ঘর প্রস্তুত করতে পাঁচ লাখ টাকা বর্তমান যে আমার আমার যেভাবে খামার আছে এভাবে পাঁচ লক্ষ টাকার নিচে আর হবে না শুরু করা যাবে দশটা হ্যাঁ দশটা গরু পাঁচ লক্ষ টাকা হলো শুধু ঘরের পিছনে খরচ আর এর উপরে গরু মানে যদি সে বাসুর গরু নিয়ে শুরু করে কিন্তু বাসুর গরু নিলে সে লাভবান হতে পারবে না কেন ওই দুধের গরু পাশাপাশি থাকতে হবে দুটো কারণ ওই দুধ না আসলে এই বাসুর গরু খাওয়াবে কি এই দুধটা যেটা আসবে এটা একটা মানে করতে হবে যে আমার পার ডে দশটা গরু আছে দশটা গরু ছোট বড় মিলে আমার পার ডে দু দশটা গরুর দু হাজার টাকা খরচ আছে তাহলে দু হাজার টাকা খরচ হতে গেলে দু হাজার টাকা দুধ তো আনতে হবে এখন দুধটা না আনতে পারলে তাহলে তাহলে দেখা যাচ্ছে দশটা গরুর জায়গায় তিনটে গাই গাভি থাকতে হবে দুধের গাভি আর সাতটা হয়তো বকনা থাকলো এবার এই গাভির দুধ দিয়ে বকনা কোনো মানুষ হয়ে গেল লাউ মানে ওইটা যে মানুষ হলো ওইটাই লাভবান ওইটাই একটা পুঁজি হয়ে যাবে এইভাবে নতুনদের ক্ষেত্রে কোনো রিস্ক আছে কিনা ঝুঁকি এই ব্যবসায় আছে কি ঝুঁকি আছে মানে পশু হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে বা ডাক্তারদের সঙ্গে ঝুঁকি বলতি আমাদের কৃষি প্রবণতা দেশ এখানে স্বাভাবিক মারপেটের থেকে আমরা যারা জন্ম হয়েছি গরু দেখতে দেখতেই হয়েছি তাই এ স্বাভাবিক এদের মনের ভিতরে কিছুটা আর কি কৃষি প্রবণতা আছে যার কারণে ঝুঁকি কম আমাদের দেশ তো আমাদের জেলায় দেখা যায় সাতক্ষীরা জেলায় অনেক গরু পাওয়া যায় খুব সহজে কিন্তু বাইরের যে জেলাগুলি আছে সেখানে নতুন খামারিরা গরু সংগ্রহ করার জন্য কোথা থেকে সংগ্রহ করবে এবং সেটা খুব সহজে কিভাবে সংগ্রহ করা যায় এই আমাদের দেশে এই বাইরের থেকে যেরকম ঝালকাঠির থেকে লোকের ছিল তারপরে পটুয়াখালীর থেকে লোড ছিল বরুশিয়াল থেকে ছিল আমার গলির থেকে গরু নেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে দরে দামে পঠিনি বলি আমি তাদের গরুগুলো দেইনি তারা মানে আমাদের এই এলাকার থেকেই ওই ওই এলাকার যারা ব্যাপারী তারা এই এলাকায় চলে আসে এসে ওই বিভিন্ন জায়গায় ওরা আমরা এই এলাকায় বাস করি আমরা না চা আসি নি তার চেয়ে বেশি তারা চেনে বিভিন্ন গইলি ঘরে ঘরে যার গরু দেখে দেখি তাদের যে গরুটা পছন্দ হয় এই গরু কিনে নিয়ে যায় এই বেশিরভাগ আমি এখন বর্তমান আমাদের সাতক্ষীরা থেকে ঝালকাঠি পটুয়াখালী আর বরগুনা তারপরে বরিশাল বাকরগঞ্জ এই দিকে আর কি গরুটা বেশি নতুন কোনো ব্যবসায়ী যদি শুরু করতে চায় আপনার যদি আপনার কাছে হেল্প চাই আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসে আপনি তাদের সাহায্য করবেন এখন আমার গলি তো এখন আমার তার আটটা দশটা গরু আছে এখন এর থেকে কিছু গরু বিক্রি করে দেবো এর থেকে আর যদি আসে তো আমার গরু তাদের পছন্দ হলেই দেবো আর এমনি হয়তো তাদের আমি হেল্প করতে পারি যে আমি আমার কাছে শুনলে আমি তো কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে কী করতে হবে না করতে হবে সব কিছু বোঝাই দেবো আমি তারে আমি আর দীর্ঘ আছে সে চার বছর আমার গলির বয়স আঠারো সাল ঘরের ব্যবসাটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো পরিকল্পনা আছে এখানে পরিকল্পনা ব্যাংকে আসলে ব্যাপার কি টাকা পয়সা মূলধনের উপরে নির্ভর করে ব্যবসা বাড়ানো কিন্তু আমি যে এই যে আজকে এই চার বছর আমি এই চার বছর করি আমার কোনো লস নেই উপরন্ত আমি চার শতক জমু কিনেছি তারপরে একটা ফিটের দোকান করেছি ফিটের দোকানেও মুরগি মুরগির ফিট গরুর ফিট বিভিন্ন গরুর ওষুধ মুরগির ওষুধ এসব আমি বিক্রি করি ব্যাংক থেকে কোনো লোন পান কি না দেখি ব্যাংক যে যে হারে ইন্টারেস্ট নেয় কৃষি সরকারিভাবে বিভিন্ন সময় আমরা সরকারিভাবে শুনতে পাই জানতে পারি যে কৃষি লোনের উপরে অনেক ইন্টারেস্ট কম নেয় কিন্তু ব্যাংক আমাদের এখানে সঠিক যারা ব্যবসা করে তাদেরকে টাকা দিতে চায় না ব্যাংক যারা ওই টেলিফোন মানে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ কিংবা একটু খুশি করতে পারে হ্যাঁ এ যারা খুশি করতে পারে যাদের মা আছে বড় বড় যোগাযোগ আছে টেলিফোনের জোর আছে তারাই সব টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা নিয়ে বসে ব্যবসা বাড়ায় বলে মনে ব্যবসা তারা বাড়ায় না তারা সব বিদেশ পাচার এদেশে থাকে না এদেশে টাকা থাকে না আমাদের যদি এদেশে টাকা থাকতো আমাদের অভাব কিছু আপনাদের মতন খামারিদেরকে যদি লোন দেওয়া হতো তাহলে অনেক ব্যবসা বাড়াতে পারতেন আপনারা আমাদের এখানে যে খামারি দিলে আমাদের যা দেশের যা পরিস্থিতি আমাদের বেকার সংখ্যা অনেক বেশি এই বেকার লোকদের নিয়ে যদি সরকার এই রকম গরুর পালনের দিকে যায় তাহলে আমাদের বাইরের থেকে বিদেশে বা ইন্ডিয়ার উপরে নির্ভর করা লাগবে না গরুর জন্যে আমাদের দেশের গরু দিয়ে আমাদের কোরবানির গরু বা আমাদের মানে বাজারের চাহিদা মাংসের চাহিদা মেটানো যায় আর দূত তো অবশ্যই 
অবশ্যই এত কম দাম পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দেয় আমাদের এখানে দুধ যে দুধ আমাদের শহরে বিক্রি হয় পঞ্চাশ টাকা কেজি আর আমাদের এখান থেকে পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি দাম দেবে না তাই এই হলো মানে সমস্ত জায়গায় এই আমরাই হলাম নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছি তো কৃষি ও কৃষকের গল্পে আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে কৃষি ও কৃষকের গল্প আরও দেখতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে